Adriano, sì. prego. Prego, ecco, all'opera, Adriano all'opera. Stiamo potando delle viti di San Giovese. Ogni anno va ripetuta questa operazione in modo che la pianta possa rimanere a un livello eh, di circa 50 cm da terra, vero? Sì, diciamo sì, come, ah, no, anche di più, anche eh, 70. 70 cm. 70. Si, lascia, si lasceranno, questa è una potatura tipo Guyot che poi andrà piegata, e si lascia, adesso quando Adriano ha finito ci, ci farà vedere che cosa ha lasciato della pianta allora, in ecco questo qua. caso ho lasciato lo sperone lo sperone che serve per l'anno dopo per il prossimo anno per il futuro e presente abbiamo lasciato questo capo a frutto capo a frutto dove si formeranno i grappoli dove si fanno i grappoli per questo anno mentre questo si servirà per il 2014 questo qua ogni pianta ha la sua fisionomia la sua forma eh, per cui bisogna avere pratica, conoscenza di come si fa e anche fantasia, come si diceva sì, oggi, no? È vero. Un po' di fantasia un perché... Un po' di fantasia ci vuole. Oltre alla tecnica, un po' di fantasia. Allora, anche in questo caso ho lasciato lo sperone per il futuro, presente, che questo porterà all'uva la fruttificazione di quest'anno. E di qua farò lo stesso procedimento. Però di qua lascerò solo il capo a frutto che mi porterà un po' di uva quest'anno lo sperone basta uno a me mi basta un solo sperone per il futuro ok qui c'è un palo che va sostituito allora in questo caso anche qui cercherò di fare lo sperone per il futuro per il prossimo anno che è questo qui prendo quello più diciamo centrale sulla linea della vite si tagliano tutti i polloni tutti i polloni eventuali che ci sono qui alla ceppa ma ah, questo è il futuro ora ci sono due capi per po po poter fare la produzione quest'anno quello è vecchio e si toglie quello è questo vecchio e si è toglie ciò che ha fruttificato quest'anno si leva i due capi a frutto potranno essere quei due lì questo è un pochino corto Cercherò di prendere qualcosa di più lungo, anche se debole, però con questo diciamo, riuscirò a piegare in parte, una piccola parte fino qua, mentre di qua lascerò solo due gemme, ok? Piccolo, quindi uno sperone e un capo corto. Sì, questo è corto perché non ce la fa, non ho la, la grandezza sufficiente per poter ad operarlo sul filo di banchina per cui devo lasciare due occhi il prossimo anno invece capovolgerò tutti e due gli speroni che prenderanno forza allora qua giù invece stesso discorso cercherò intanto lo sperone che mi servirà per il futuro che è questo prendo sempre quello più centrale all'asse diciamo corrispondente alla vite poi cercherò due capi a frutto questo no che questo è troppo sotto prenderò questo che mi va bene all'altezza giusta ecco qua qui lascio 7 8 9 12 gemme poi quando piegherò ridurrò il numero de, de, della vigoria e lì bisogna tagliare è tutta roba vecchia questa è roba vecchia la tieni il capofrutto quello lì sceglierò anche qui un capofrutto che mi porterà l'uva per quest'anno poter fare un po di fruttinazione questi due mi vanno a frutto e quello per il nuovo e questo rimane per il futuro per 2014. quanti minuti ci vogliono per potare? un minuto? due minuti? Mm, sì, 40 secondi a pianta allora qui di nuovo ho lasciato il capo a frutto che è questo qua lui uno. si taglia, via Vedi, ciò che ha prodotto il vecchio si leva si leva perché non produce passato. più allora, io ho lasciato il presente che è questo, il futuro che è questo, la cercherò il presente anche qui. Allora, qua. Allora, come capo 
punto qui sceglierò quello un po' più lungo che è questo qua quello lì e questo è un po', un po devo luce si sì, debole ecco allora, prenderò questa anche qui sceglierò 7, 8, 9, 12 gemme poi vabbè ridurrò quando passerò a legare a fare legatura ridurrò ancora un pochino le gemme perché sono troppe l'importante è che mi arrivi qui al filo sottostante nel primo filo di banchina eh? qua giù questo qui dopo un pochino ok ho lasciato due presenti per quest'anno e il futuro che è questo sperone qua quello lì piccolino quello piccolino va bene grazie allora buon lavoro niente ok buon lavoro anche a voi grazie